Mi aguijoncito de oro, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen primero que nada las cartas. Tú sabes que yo te tengo mucho cariño, mi querido Escorpio, verdaderamente. Eres uno de mis signos favoritos. Yo no soy Escorpio, pero me encantas. Siento en ti una gran fortaleza siempre, a pesar de los pesares, a pesar de que estés pasándola mal. Veo que eres una persona, o son ustedes, de una interesa total. De, de Son de los que inventaron esta, esta frase que dice, a mal tiempo, buena cara. Siguen adelante a pesar de los pesares, luchando y batallando hasta el final. Vamos pues entonces a ver qué nos dicen las cartas. Mi querido Escorpio, oye esto, oye esto, oye esto, qué importante es este mensaje que viene para ti. Te dejó, vol te dejó volar, te dejó volar y lo más duro es no saber dónde llegarás. Esto de volar, aquí se equivocaron aquí al poner aquí la, la, esta carta y es no es volar, sino te, dejo, te dejé volar y lo más duro es no saber a dónde llegarás. Fíjate tú, aquí está esta carta, ¿no? Te dejé volar, lo más duro es no saber a dónde llegarás. Vamos pues entonces a ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que sucede, por qué esta persona te está diciendo que te dejó ir. Es sencillamente eso, mi querido y adorado Escorpio, eh, mmm, que esta persona de una vez indudablemente te dejó partir, te dejó ir, te dejó volar por, por no sé a dónde. Y lo peor de todo, como dice esta persona, es no saber en dónde estás. Te busca y no te encuentra. Así de sencillo. Te está buscando ahora que te dejó volar. Dejó esa puertita de esa jaula abierta y en un descuido tú te fuiste. ¿Qué pasó aquí? Muchas veces sucede, mi querido Escorpio, que tanto dale y dale, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Muchas veces uno se lo advierte. Oye, pórtate bien. Trata de mejorar. Vamos a a luchar por esta relación, ¿vale?, para que no se nos pierda. Aquí hay mucho entre nosotros, aquí todavía hay mucho que dar. Y esa persona como que le entraba por aquí, le salía por aquí, y tanto que se lo advertiste posiblemente. Ahora mira los resultados. Entonces te dejó volar, lo peor de todo es que no supo en qué momento sacaste las alas, te crecieron esas alas y te fuiste a volar, y esa persona ni siquiera sabe a dónde llegaste. Vamos a ver, pues, qué pudo haber pasado acá. Voy a poner esta carta aquí y vamos ahora a ver, vamos a ver ahora qué no quieren decir estas cartas. Entonces tengo que mandar a corregir esta, esta cartita porque hay un error aquí y vamos a ver pues, qué nos quieren decir las cartas en este momento. ¿Sí? Vamos a ver qué será lo que nos hablan, qué nos dicen. ¿Cómo, están esa, cómo está esa personita en este momento? ¿Cómo se siente con esta, esta salida que hiciste tú de esta jaula, que te fuiste volando? ¿Qué será? ¿Cómo se siente esa persona en este momento? ¿Cómo está? Vamos a ver, con una gran cantidad de dudas. ¡Ay, mira! ¡Triste! Por supuesto, mira, indudable. Mira cómo las cartas hablan y se comunican unas con otras, a pesar del pequeño error que hay acá. Mira esto. Esta persona... Eh, tiene una gran duda o unas grandes dudas, no sabe dónde andas, no sabe quizás con quién estás, no sabe si realmente te dejó, de que, eh, le dejaste de querer o no. Una persona que tiene muchas preguntas que hacerse, una persona que está verdaderamente en la tristeza total, porque este el 9 de copas invertido significa que a pesar de que tiene amor todavía o que siente amor, y que lo está descubriendo después de que te dejó volar, esta persona está bastante triste. Y dice que si vuelve otra vez o si tú volvieras de nuevo a su vida, esta persona trataría de hacer todo de una manera seria. O sea, que ahora sí tomaría en cuenta todo lo que pasó, no volver a repetir los, los mismos errores del pasado, 
Recuerda que haciendo siempre lo mismo no vamos a conseguir resultados diferentes. Esta persona lo tiene bien claro, pero sí que como que le suplica al universo, al mundo, otra vez poderte encontrar. Esa persona puede tener, puede ser que tú estés al lado de esa persona, pero esa persona te ha perdido, no sabe dónde estás. Fíjate tú lo que te quiero decir, una gran paradoja. Es como decir que aunque tú no te hayas ido, estás allí, pero no estás. Estás en, otro, en otra onda, estás en otro mundo. Y esa persona está sintiendo que te ha dejado volar y que no sabe en dónde estás. Vamos a seguir sacando más cartas por aquí. Y veo que sí, mira, definitivo, también te lo digo, ¿no? Estás por tomar una decisión pero esa persona va a regresar de nuevo, esa persona vuelve de nuevo contigo, vuelven ustedes de nuevo y si hay una reconciliación. ¿Qué pasó aquí? Es así como un momento determinado de la vida en la que esta persona quizás ahora tiene el pánico terrible de que te ha perdido y esta persona va a hacer todo lo posible y lo, yo diría, imposible para recuperarte de nuevo para saber en dónde estás, para recuperar esos recuerdos y para a ti recuperar el amor que había en ti y que tú quizás has, se te ha acabado. Porque no fue ni siquiera que lo perdiste, fue que esa persona lo dejó perder. Vamos pues entonces a ver qué otra cosa hay acá, porque aquí sí que estoy viendo definitivamente, mi querido Scorpio, aquí hay reconciliación a pesar de todo. Muy a pesar de todo, yo hubiese querido o yo hubiese pensado que a lo mejor tú hubieras podido estar con alguien diferente, pero no. Aquí se ve que llega la misma persona otra vez. Aquí se ve que la reconciliación es con esa persona con quien en algún momento estuviste y que por alguna razón, motivo, circunstancia, te dejó volar. Vamos pues entonces a ver qué otra cosa nos dicen las cartas. Vamos a ver ya como, como líneas generales ya. Para ir concluyendo, ¿qué nos dicen? ¿Cuál será entonces aquí el, la trama de todo esto? Mira cómo está esa persona. Olvídate, aquí no hay tu tía. Voy a tomar café. Aquí no hay ninguna duda, mi querido y adorado Escorpio. Esta persona ha pasado por su bloqueo de duelo, su bloqueo energético, su bloqueo eh, verdaderamente amoroso, un bloqueo de desamor. Esta persona ha llorado mucho, quizás por ti, aunque tú no te hayas dado cuenta, porque ahora sí que está viendo que te perdió. Vamos a decir así, esta persona entiende también algo que ha perdido el control sobre ti. Una persona que en cuestiones de amor, en cuestiones de sentimientos, perdió el control, perdió la batuta, perdió, peló el pedal, per, perdió el norte contigo. Y que tú estás dispuesto o dispuesta en cualquier momento a que si algo se vuelve otra vez a suceder como esto, tú te vayas. Esto es una gran lección para esta persona, para que esta persona entienda que tú no estás comiendo coba con nada. Por eso es que yo te admiro mi querido Scorpio, porque a la hora de romper con, con todo, lo rompes. A la hora de decir, matar la culebra por la cabeza, pues dale, le das sin temor a, sin que te tiemble el pulso. Es cierto que te duele y todo lo que quieras, pero a veces hay, hay digamos, mmm, decisiones que hay que tomar a, eh, eh, a costa de, de los sentimientos, pero a veces hay que hacerlo. Y eso ha sido este caso definitivo. Es cierto, vendrá una reconciliación porque tampoco vamos a decir que tú has dejado de querer a la persona. Quizás quieres renovar de nuevo. Quizás esta persona pidiéndote una renovación, tú lo podrías hacer, pero también esa persona le va a quedar bien claro que a la hora de la chiquitica, si se vuelve a cometer un error, tú mira, ves, nanay, nanay. Así que ahí te dejo yo la, esto viene siendo la trama. Y sí, mira, el corte de carta es esta persona con la intención de querer materializar de nuevo la relación. Mira, ¿por qué pasó aquí? Porque esta persona se portó mal y te lo confiesa, te lo dice o tú lo sabes. Esta persona, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo todo esto? ¿Por qué te dejó volar? ¿Por qué tuviste que volar sin alas? Probablemente, a lo mejor te salieron alas en el camino. ¿Por qué? 
porque fue una persona que se portó mal, Escorpio, y ahora tú le estás dando como quien dice la lección de vida. Está bien, podemos volver, pero ahora soy yo la que o, o el que está teniendo el sartén o la sartén agarrada por el mango. Así que veo acá que sí, es una persona que prácticamente siente que ya no eres la misma persona de antes. Ya no eres quizás la persona, ya no le aguantas, pero ni esto. Como decir, tú no aguantas ya ni una pedida ni un te quiero. Así mismo, cualquier cosita ya le estás dando como quien dice en la madre. Y sí, hay una renovación acá. Aquí se ve que ahora la persona sí sabe, sí comprendió que tú eres capaz de volar y que no te va a temblar el pulso para nada. Entonces ahora, ¿sabes lo que va a pasar aquí? Te lo tengo que decir y que me encanta que ahora sí que va a aprender a valorarte. Ahora sí que va a aprender a cuidar la relación. Ahora sí que va a aprender la lección de cuidarte, de que eres su amor del alma y que ese amor como el tuyo muy poco existe y que tiene que cuidarlo, tiene que ahorrarlo, no lo puede malgastar. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Felicitaciones, me encanta y por eso es que yo te admiro tanto. Porque eres alguien que, yo sé, tú eres hijo de agua y las, la, las emociones te, te, se, se, se derriten sobre ti, pero tú también tienes la fortaleza. Creo que del, de los signos de agua eres tú el más fuerte. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Scorpio, con esta lectura. No sin antes, por favor, te puedes suscribir al canal, darle un like y comparte. Y sí, para aquellas personas que todavía no tienen esa fortaleza, fíjense en esta lectura, fíjense en sus compatriotas, en sus coterráneos escorpianos. Ahí te estoy dejando con esa lectura. Un besito y nos vemos en el espejo. Oh boy.